ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തിങ്ങിങ് ഗ്യാപ് തിങ്ങിങ് ഗ്യാപിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആൻറ്റിനയുടെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം സമയം വേണ്ട ആൻറ്റിനയുടെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് വരാം നയന്ത് ടെർമിനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നിയർ ഫീൽഡ് നിയർ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ദ ഫീൽഡ് വിച്ച് ഈസ് നിയറർ ടു ദ ആൻഡിന ഈസ് കോൾഡ് നിയറർ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ദ ഫീൽഡ് വിച്ച് ഈസ് നിയറർ ടു ദ ആൻഡിന ഈസ് കോൾഡ് നിയർ ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഫീൽഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഫീൽഡ് Inductive field, though it has some radiation components. Though it has some radiation components. Okay. Next one is the near field. That is the far field. Far field. Tenth terminology is the far field. So, the field which is near to the near angle is the same. Far from the antenna is called the far field. This is the word that is the radiation field. Radiation field. ഫീൽഡ് നേരത്തെ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഫാർ ഫീൽഡിനെ വിളിക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻ ഫീൽഡ് ആസ് ദ റേഡിയേഷൻ എഫക്ട് ഈസ് ഹൈ ഇൻ ഇറ്റ് ഏരിയ ഈ ഏരിയയിൽ റേഡിയേഷൻ എഫക്റ്റ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മെനി ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം വിത്ത് ദ ആൻറ്റിന ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ദ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന ആർ കൺസിഡേർഡ് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ഓൺലി ഏത് റീജിയനാണ് എടുക്കുന്നത് ആ റീജിയനിൽ മാത്രമേ അത് കാണുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫീൽഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി കോൾ ക്വാണ്ടിഫൈയിങ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് റെഫേർഡ് ടു വാസ് ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ റേഡിയേറ്റഡ് പവർ ഫ്രം ദ ആൻറ്റിന വെൻ പ്ലോട്ടഡ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഓർ വി ബൈ എം the field e or v by m hence it is known as field pattern if it is quantified in terms of power w then it is known as power pattern then it is known as power pattern then it is known as power pattern next one nu parayunnathu radiation pattern next one nu parayunnathu radiation pattern റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ആൻറ്റിന ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന അപ്പോൾ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ആൻറ്റിന ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺസ് ആർ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റേഡിയേറ്റഡ് എനർജി ഇൻ ടു സ്പേസ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ Radiated energy into space as a function of direction. As a function of direction. In this case, we will discuss the parts of radiation pattern. Parts. Radiation patterns in the pattern. That is what we will discuss. That is what we will discuss in this diagram. That is what we will discuss in the first one. The first one is major lobe. Major lobe. Major lobe. Major lobe. Major lobe. മേജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റേഡിയേറ്റഡ് ഫീൽഡ് വിച്ച് കവേഴ്സ് എ ലാർജർ ഏരിയ ഒരു ലാർജർ ഏരിയ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈസ് ദ മെയിൻ ലോബ് ഓർ മേജർ ലോബ് അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് മേജർ ലോബ് മേജർ മെയിൻ ലോബ് ഓർ മേജർ ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ദിസ് ഈസ് ദ പോർഷൻ വെയർ മാക്സിമം റേഡിയേറ്റഡ് എനർജി എക്സിസ്റ്റ് അപ്പോൾ മാക്സിമം എനർജി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേറ്റഡ് എനർജി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും മേജർ ലോബാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലോബ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലോബ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മേജർ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മൈനർ മൈനർ ലോബ് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ മൈനർ ലോബ് മൈനർ ലോബ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ പാറ്റേൺ വെയർ ദ റേഡിയേഷൻ ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സൈഡ് വേർഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സൈഡ് വേർഡ്സ് ആർ നോൺ ആസ് സൈഡ് ലോബ്സ് 
സൈഡ് വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സൈഡ് ലോബ്സ് ഓർ മൈനർ ലോബ്സ് സൈഡ് ലോബ്സ് ഓർ മൈനർ ലോബ്സ് സൈഡ് വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സൈഡ് ഓർ മൈനർ ലോബ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ദീസ് ആർ ദ ഈ മൈനർ ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ഏരിയാസ് വേർ ദ പവർ ഈസ് വേസ്റ്റഡ് ഈ ഏരിയയിലാണ് പവർ വേസ്റ്റ് ആവുന്നത് മൈനർ ലോബ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ ഏരിയാസ് വേർ ദ പവർ ഈസ് വേസ്റ്റഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് ലോബ് ബാക്ക് ലോബ് ബാക്ക് ലോബ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് അതർ ലോ അതർ ലോബ് വിച്ച് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മെയിൻ ലോബ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മെയിൻ ലോബിൽ വരുന്നതാണ് ബാക്ക് ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് എ വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ എ മൈനർ ലോബ് ബാക്ക് ലോബ് ഈസ് ഓൾസോ എ മൈനർ ലോബ് അതുപോലെ തന്നെ എ കൺസിഡറബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് വെയ്റ്റഡ് വേസ്റ്റഡ് ഈവൻ ഹിയർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ കൺസിഡറബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് വേസ്റ്റഡ് ഹിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് മേജർ ലോബുണ്ട് മൈനർ ലോബുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ലോബുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ടൈപ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓംനി ഡയറക്ഷണൽ പാറ്റേൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓംനി ഡയറക്ഷണൽ ഓംനി ഡയറക്ഷണൽ പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ഓംനി ഡയറക്ഷണൽ പാറ്റേണിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേര് നോൺ ഡയറക്ഷണൽ പാറ്റേൺ ഇസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് നോൺ ഡയറക്ഷണൽ നോൺ ഡയറക്ഷണൽ പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ഓംനി ഡയറക്ഷനിൽ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ ഡയറക്ഷണൽ പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പാറ്റേൺ യൂഷ്വലി ഹാസ് എ ഡൗൺ അറ്റ് ഷെയ്പ് ഇൻ ഡൗൺ അറ്റ് ഷെയ്പ് ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഡൗൺ അറ്റ് ഷെയ്പ് ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ ഹൗ ആർ ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ വ്യൂ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് എയ്റ്റ് പാറ്റേൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഓംനി ഡയറക്ഷണൽ പാറ്റേണിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെൻസിൽ ബീം പാറ്റേൺ സെക്കൻഡ് വൺ പെൻസിൽ ബീം പാറ്റേൺ പെൻസിൽ ബീം പാറ്റേൺ അപ്പോൾ പെൻസിൽ ബീം പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബീം ഹാസ് എ ഷാർപ്പ് ഡയറക്ഷണൽ പെൻസിൽ ഷേപ്പ്ഡ് പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെൻസിൽ ബീം പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പെൻസിൽ ബീം പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബീം ഹാസ് എ ഷാർപ്പ് ഡയറക്ഷണൽ പെൻസിൽ ഷേപ്പ്ഡ് പാറ്റേൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെൻസിൽ ബീം പാറ്റേൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാൻ ബീം പാറ്റേൺ തേർഡ് വൺ ഫാൻ ബീം പാറ്റേൺ ഫാൻ ബീം പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ ദ ബീം ഹാസ് എ ഫാൻ ഷേപ്പ്ഡ് പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏത് ഫാൻ ബീം പാറ്റേൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയ്പ്ഡ് ബീം പാറ്റേൺ ഫോർത്ത് വൺ ഷെയ്പ്ഡ് ബീം പാറ്റേൺ ഷെയ്പ്ഡ് ബീം പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബീം വിച്ച് ഈസ് നോൺ യൂണിഫോം ആൻഡ് പാറ്റേൺ ലെസ് നോൺ യൂണിഫോമും ആയിരിക്കും അതുപോലെ പാറ്റേൺ ലെസ്സും ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷെയ്പ്ഡ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൂടിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക വളരെ നല്ലൊരു പോസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാ